ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூவில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா த ஹவுஸ் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரீட் ஆர் நம்பர்ட் ஃப்ரம் ஒன் டு ஃபார்ட்டி நைன் செந்தில்ஸ் ஹவுஸ் இஸ் நம்பர்ட் சச் தட் த சம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுசஸ் ப்ரியார் டு செந்தில்ஸ் ஹவுஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுசஸ் ஃபாலோயிங் செந்தில்ஸ் ஹவுஸ் ஃபைன் த செந்தில்ஸ் ஹவுஸ் நம்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ஹவுஸை வந்து ஒன் டு ஃபார்ட்டி நைன் நம்பர் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஃபார்ட்டி நைன் வீடு இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் நம்பர் பண்ணியிருக்காங்க செந்தில் ஹவுசஸ் நம்பர்ட் இப்போ செந்தில் ஹவுஸை பற்றி பத் பற்றி பேசுகிறாங்க சச் தட் த சம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் ப்ரியார் டு செந்தில்ஸ் ஹவுஸ் அதாவது ப்ரியார் டு செந்தில் ஹவுஸ்னால் செந்தில் ஹவுஸ்லேருந்து அடுத்தடுத்த நம்பர் இருக்க இருக்கிறதும் ஸ்ப்ரேயார் டு செந்தில் ஹவுஸ் அவனுடைய நான் செந்தில் ஹவுஸ் வந்து இப்போ செந்தில் ஹவுஸை நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்களேன் அப்போ செந்தில் ஹவுஸ்க்கு ப்ரியார்னா முன்னாடி உள்ள ஹவுஸ் வரைக்கும் அதாவது அப்போ செந்தில்ஸ் ஹவுஸ் இஸ் நம்பர் சச் தட் த சம் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுசஸ் ப்ரியார் டு செந்தில்ஸ் ஹவுஸ் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸட்ரா செந்தில் ஹவுஸ் எக்ஸ்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா லெட் த செந்தில்ஸ் ஹவுஸ் பி எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இட்ஸ் கிவன் தட் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அதாவது செந்தில் ஹவுஸுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடு வரைக்கும் சரிங்களா அதை வந்து சம்முன்னு சொன்னதுனால சம்மில் எடுத்திருக்காங்க அடிஷனில் எடுத்திருக்காங்க இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹவுசஸ் ஃபாலோயிங் செந்தில்ஸ் ஹவுஸ் அதாவது சம் ஆஃப் த நம் ஃபாலோயிங் செந்தில்ஸ் ஹவுஸ்னால் செந்தில் ஹவுஸோட எல்லா நம்பரையும் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லும் போது ஃபைன் த செந்தில்ஸ் ஹவுஸ் நம்பர் இப்போ நம்ம செந்திலோட ஹவுஸ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை எழுதிடலாம் ஸோ நம்ம செந்திலோட ஹவுஸை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ செ லெட் செந்தில் ஹவுஸ் நம்பர் பி எக்ஸ் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது வந்து கிவன் கண்டிஷன் படி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் இதுதான் வந்து கிவன் கண்டிஷன் ஸோ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணி என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஈக்குவல் டு நம்ம இதை எப்படி பிரிக்க போகிறோம்னு பாருங்கள் எப்படி பிரிக்க போகிறோம்னா இதில் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸட்ரா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா எக்ட்ரா இருக்குது ஸோ நம்ம இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இயலிருந்து ஃபார்ட்டி நைன் வரைக்கும் அதிலருந்து எதை மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கணும்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸை மைனஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு இதோட வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் சரிங்களா அதனால் நம்ம இப்படி எழுதிக்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஃபார்ம்லாம் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்ம்லாஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் எண் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல் ஸோ இங்கே என் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி இங்கேயும் என் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு டம் இது லாஸ்ட்டு டம் இது மைனஸ் அதே மாதிரி இங்கேயும் என் பை டூ அப்போ எக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் எல் ஸோ ஃபார்ம்லாஸ்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுமா மீதி இருக்கிறது இதோட சேர்த்து எழுதுகிறேன் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் வந்து ஃபிஃப்டி வந்துடும் பை டூ அப்படியே எழுதிக்கிறேன் இங்கேயும் இதை சேர்த்து எழுத போகிறேன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டூ
minus x into 1 வந்து minus x, minus x into plus x வந்து minus x square. இப்போ இந்த 2 2 cancel பண்ணிரலாம். சரிங்களா? So, மீதி இருக்கிறது x square minus x is equal to, இதிரண்டத்து யும் multiply பண்ணா, 2450 கடைக்கும் அடுத்து minus x minus x square, இங்கும் minus x minus x cancel ஆயிடு, equal to இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் same sign ஆர்ந்தா cancel ஆகு, சரிங்களா? இப்போ மீதி இருக்கிறது, இதிரண்டும் cancel ஆகாது, என்ன இது plus x square, இது minus x square, அப்பா cancel ஆகாது, இந்த பக்கம் நம்ம கொண்டு வந்திரும் XLலாம் ஒரு பக்கம் minus x square இந்த பக்கம் வந்தா plus x square நீங்கள் உங்களுக் கிப்டி cancel பண்ண தெரியில்லை நாக்குட நீங்கள் இந்த minus x இந்த பக்கம் வரம்மோது plus x ஆயிடு அப்பு minus x plus x cancel தான் அகப்போது சு அதுக்கு நம்ம இப்பவே cancel பண்ணிடும் சு equal to 2450 சு இப்பு இருந்தத்தி நம்ம add பண்ணா 2x square நு வரும் 2x square is equal to 2450 So, இதை cancel பண்ணா நம்பல்கு 2 tableால் cancel பண்ணப் போரும். 2 1s are 2, 2 2s are 4, again 2 2s are 4, balance 1 10 நாய்டோம், 2 5s are 10. So, நம்பல்கு balance என்ன இருக்குனா, x square is equal to 1225 வருது. இப்பு நம்ப இது வந்து இதுக்கு square root கண்டுப்படிக்கும். என்ன square அந்த பக்கும் போனா square root ஆகும் இல்லியா? நம்ப square root கண்டுப்படிக்கலாம் இல்லையனா long division methodலியும் போல்லாம். So, நான் வந்து square root கண்டுப்படிக்கிறேன். 5 tableல போகிறேன். Prime factorizationல் தான் பண்ணனும். 5 2s are 10, balance 2 22, 5 4s are 20, balance 2 25, 5 5 are 25. Again, 5 tableல பண்ணுறேன். 5 4s are 20, balance 4 45, 5 9s are 45. இப்போ 7 table, 7 7s are 49, 7 1s are 7. இப்போ எல்லாமே pair ஐட்சு பாருங்க. 5 square, 7 square நும் வந்திருக்கு. அப்போ இது கென்ன எடுதலானா? இதுக்கு ஒரு 5, இதுக்கு ஒரு 7. So, இதுரண்டத்தி multiply பண்ணா, 35 வரும் நார்த்தும். அதாது 35 into 35 வந்து 1225 நார்த்தும். So, அவளந்த நம்ப X ஓட value கண்டு புட்டும். So, therefore, the Sendil's house number, Sendil's house number is 35. அவளதான் simple concept. ரும்ப simple சம்தான் கொஞ்ச அந்த calculationsலாம் easyயா பண்ணீங்கனா, உங்களுக்கு கரைக்டா வரும். சரிங்களா? So, கண்டிப்பா இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கலியரா understand ஆயிருக்கும் நனைக்கிறேன். So, thank you so much for watching students. Bye-bye.